పెళ్లికి ముందు అమ్మాయిని టెస్ట్ చేస్తే మంచితో కాదో తెలిసిపోతుంది కదా ఎస్ కానీ పెళ్లికి ముందు అమ్మాయిని టెస్ట్ చేయలేదనుకో పెళ్లికి ముందు అనుమానము రాలేదనుకో పెళ్ళయ్యాక కొన్నాళ్ళు సంసారం చేశాక ఇప్పుడు పెళ్ళ మీద డౌట్ పడ్డామనుకో ఇప్పుడు ఆ డౌట్ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలి పెళ్లికి ముందు నా పెళ్ళం సీలవతో అవునో కాదో అనే డౌట్ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలి పెళ్ళం గురించే కానీ డౌట్ అవును ఈ గ్లాసుల్లో ఉన్నది బ్రాంది ఈ బ్రాంది ఒరిజినల్ డూప్లికేట్ అని మనం టెస్ట్ అయిపోతున్నాం ఇలా మండితే ఇది ఒరిజినల్ ఇప్పుడు ఈ ముందు ట్రై చేద్దాం మండలేదు అంటే ఇది డూప్లికేట్ ఇది ఒరిజినల్ బ్రాంది ఇది డూప్లికేట్ బ్రాంది నాకేమీ అర్థం కాలేదు నా డౌట్ క్లియర్ కాలేదు క్లియర్ కావడానికి ఏముందరా మండితే సీత మండకపోతే ఖాన్ సింపుల్ నేను అడుగుతుంది నా పెళ్ళం గురించి అక్కడికే వస్తున్నా నీ పెళ్లి జరిగింది ఆ రోజే నీ శోభనం నీ ఆవిడ శోభనం ఎదురుకు వచ్చింది సిగ్గుతో తలుపేయకుండా తలుపు దగ్గర నిలబడింది రా అని పిలిచావు సిగ్గుతో దగ్గరకు వచ్చి నిలబడింది కూర్చో అన్నావు సిగ్గుతో కూర్చోలేదు నువ్వు బలవంతంగా కూర్చో అని కూర్చోబెట్టావు సిగ్గుతో భయంతో నీ పక్కన కూర్చుంది ఇలా చెయ్యేశావు సిగ్గుతో తల దించుకుంది అలా భుజమ్మేన చేయేశావు నీ పెళ్ళం సిగ్గుతో కంగారుగా భయపడుతుంది సిగ్గుతో భయంతో అడిదిరిగి పడుకుంది తిరిగిటు అని ఇటు తిప్పావు సిగ్గుతో భయంతో ఇటు తిరగల అప్పటికి తెల్లారి నాలుగైంది కోడి అని కోతేసింది అయినా నీ దగ్గరికి రాలా కోపం పెరిగిపోయింది వద్ద విడకలిచ్చే వెళ్ళిపో నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదంటే అని బెదిరించావు ప్రేమతోనే సిగ్గుతో భయంతో వాళ్ళమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు అక్కడే సిగ్గుతో భయంతో పడుకుంది ఇలాగా శోభనం గదిలో నీకు నీ పెళ్ళం మధ్య జరిగితే నీ పెళ్ళం సీత ఇన్ కేస్ నీ శోభనం అలా జరగలేదు నీకు పెళ్ళయింది అదే రోజు శోభనం నీ పెళ్ళం గదిలోకి వచ్చింది
అంత సీరియస్ గా చదువుతున్నావు ఏం బుక్ అయ్యన్ రన్ రాసిన బుక్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందా శిరీషా ఎస్ నీ పేరు సూపర్ థాంక్ యూ నీ హైట్ ఇంకా సూపర్ థాంక్ యూ సరిగా వాట్ ఏంట్రా మీరు మాట్లాడేది కూల్ 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 మా వాడి డౌట్స్ ని కొంచెం క్లియర్ చేసుకోండి చెప్పు శిరీషా లేక ప్యాడింగా చెప్పు శిరీషా యు రాక్ ఆడాలని డైరెక్ట్ గా అడిగితే సిగ్గు పడతారా మనమే టెస్ట్ చేసుకోవాలి బ్రదర్ నీ పేరేంటి సాయి సాయి ఈ ఫింగర్ ఒరిజినల్ ఏనా ఒరిజినల్ లోపల బోన్ ఉందా శీలా బోనే బోనేనా బోనే సాయి ఇలా బ్లడ్ వస్తుందంటే బోనే బాబు నీ పేరేంటమ్మా వర్షిత్ ఇది ఒరిజినల్ ఏనా లోపల ఏమైనా ఆపరేషన్ చేశారా అమ్మా చెప్పడా సిగ్గుపడుతున్నావు నన్ను టెస్ట్ చేయబడ్డావా చూడు భయ్య ఆడదాన్ని పొగిడితే పడుద్ది తిట్టే మనకు ఎదురు తిరుగుద్ది పడదు ఐ లవ్ యూ అంటే ఇష్టపడతారా రిక్షా వాళ్ళగా ఏ రిక్షా ఇట్రా వస్తావా అమ్మాయిని పట్టుకుని అమ్మాయి వస్తావా నువ్వు వస్తావా బెడ్రూమ్ కెళ్దావా అంటే వస్తారా మగాడికి పెద్ద పెద్ద మెషాలు ఉంటేను పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఉంటేను పెద్ద పెద్ద కార్లు ఉంటేను ఆడద పడదరా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమితాబ్ బచ్చన్ వచ్చాడు ఇక్కడికి అమితాబ్ బచ్చన్ వచ్చాడు వచ్చాక ఈ అమ్మాయిని చూశాడు అయాం అమితాబ్ బచ్చన్ నేను హైటు నువ్వు హైటు నువ్వు నాకు నచ్చావు నాతో ఎంజాయ్ చేస్తావా నాతో బెడ్రూమ్కి వస్తావా నాతో ఎంజాయ్ చేస్తావా నన్ను లవ్ చేస్తావా నాతో ఎంజాయ్ చేయి నీకు హ్యాపీగా ఉంటుంది అప్పుడేముంటుంది రాస్కెల్ పొగిడాడనుకోబచ్చన్ డైరెక్ట్ గా అమితాబ్ బచ్చన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అమితాబ్ జీ మీరు నన్ను పొగిడారు డైటింగ్ చేద్దామా అని డైరెక్ట్ గా బచ్చన్ ఇంటికి వెళ్తుందిరా పొగుడుతూనే ఉండాలరా ఆడదాన్ని పొగడాలరా డబ్బుకు పడదరా ఆడది పొగడాలరా ఆడదానికి మన అవసరం కూడా ఉంటదరా మనకు ఆడదాని అవసరం లేదు ఒక అమ్మాయిని చూసి ఏమనిపిస్తుంది అమ్మాయి దగ్గరికి పోవాలనిపిస్తుంది అలాగే అమ్మాయికి అబ్బాయి కనపడగానే చూడాలనిపిస్తుంది వాడు నన్ను చూస్తే బాగుండు వాడు నన్ను బుద్ధి పెట్టుకుంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది వాడు నన్ను లవ్ చేస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఉంటుందిరా ఫీలింగ్ మనకేనా వాళ్ళకు ఉండదు ఫీలింగ్ మనకేనా వాళ్ళకి ఉంటుంది రా ఫీలింగ్ వాళ్ళకు కూడా మళ్ళాగే కిక్ ఉంటది వాళ్ళకు కూడా మళ్ళాగే కోరిక ఉంటది వాళ్ళకు కూడా మళ్ళాగే టచ్ అనిపిస్తుంది అండర్స్టాండింగ్ రాది ప్లస్ మైనస్ రా వాళ్ళు లేకపోతే మనం లేనట్టే మనం లేకపోతే వాళ్ళు లేరు రా అది తెలుసుకోవాలి మనం ఇక నుండి ఫ్రెండ్లీ ఉంటారుగా ఈ గోకరగా ఇలా రుద్దరుగా ఇలా టచ్ చేరుగా ఇలా కొడతా అలా టచ్ చేస్తే ఫ్రెండ్లీ మీరు కాపీ ఇప్పిస్తే మీ థ్యాంక్స్ మీకు ఇచ్చేస్తా ఏమండి ఎవడ పడ్డా నా దగ్గరికి వస్తారు నా ముఖం చూస్తారు మీ కోపం ఎక్కువ అని అడుగుతారు మీకు మెంట్లా అని అడుగుతారు ఏమండి నేను హీరో మహేష్ బాబు లాగా స్మార్ట్ గా లేకపోవచ్చు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లాగా టైగర్ ఫేస్ నాకు లేకపోవచ్చు రామ్ చరణ్ తేజ లాగా స్మైలింగ్ ఫేస్ నాకు లేకపోవచ్చు సేమ్ టైం బ్యాడ్ గా మాత్రం ఉన్నాను కదండి నేను ఎంత బాగుంటానో నాకు తెలుసు నేను గొప్ప అందగాని కాదు సేమ్ టైం చెత్తగాని కాదు బట్ కోపం ఎందుకు వస్తుంటే ఆడవాళ్ళని ఎవరైనా ఏమైనంటే కోపం వస్తుంది ఒకసారి ఇంకో విధంగా కూడా కోపం వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ని మోసం చేస్తుంది తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేస్తుంది దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోపం వచ్చింది అందుకని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందరి ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి బాబ్రీ ప్రాజెక్ట్ చూద్దామని చెప్పేసి మహారాష్ట్ర గోడర్ దాకా వెళ్లారు 
బట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు రండి రండి అని లోపలికి పిలిచి తక్కువ అరెస్ట్ చేసి పారేశారు అన్యాయంగా బొక్కలో పెట్టారు దారుణంగా కొట్టారు అందుకని రాష్ట్రం మొత్తానికి కోపం వచ్చింది నాకు కోపం వచ్చింది నీ కోపం వచ్చిందా నీ కోపం వచ్చిందా ఇది అయితే కోపాలు చాలా కేవలాలు ఉంటాయి మీరు ప్రేమలో ఉన్నారా చూడ్ మిస్టేక్ మీ ఒక అబ్బాయి వెంట పడుతుంటే చెప్పుతో కొట్టారంటే వేరే అబ్బాయితో లవ్ లో పడి ఉండాలా ఆ లాజిక్ తో అడిగా ఆర్ యూ ఇన్ లవ్ ఈ లవ్ లో కేవలం నా దగ్గర కుదరం మమ్మీ డాడీ చూపించిన వాళ్ళలో నాకు నచ్చిన వాడిని నేను చేసుకుంటాను దట్స్ ఆల్ దట్స్ ఆల్